Bertil Fox, uno de los culturistas de su época con mayor proyección, está actualmente cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de su novia y la madre de esta. Veamos cómo este culturista ha podido llegar a esta situación y cuál ha sido su historia. Bertil Fox nació en las Antillas el 9 de noviembre de 1951. Aún así, pasó la mayor parte de su vida en Londres, la que considera su tierra natal. Según palabras suyas, soy 100% británico, creo que actúo y hablo como un inglés, no como alguien de las Indias Orientales. Inspirado en culturistas como el caribeño Rick Wayne o el propio Arnold, y genéticamente dotado para el culturismo, pero con una increíble falta de confianza, su desarrollo fue espectacular. Parecía haber nacido para el culturismo. Alentado por un primo a dedicarse al culturismo, Foss ganó el Junior Mister Britannia en 1969 a los 18 años. Luego ganó casi todos los principales concursos de culturismo fuera de la IFBB, incluido el AAU Mister World de 1976 el Mister Universo Amateur de 1977 de la Nava y el profesional Nava Mister Universe de 1978 y 79 antes de convertirse en profesional. El futuro de Bertil en el culturismo parecía estar escrito en letras de oro. Fox, que hasta ese momento compaginaba el culturismo con su trabajo como conductor de metro en Londres, vería cómo de la mano de Wader se le abrían las puertas al sueño americano. Fox pronto progresaría quedando en quinto lugar en el Gran Premio de Bélgica de 1981, a la edad de 29 años. Al año siguiente, Bertil estuvo muy cerca de lograr su primera victoria en la IFBB, en la Noche de los Campeones, cuando quedó en segundo lugar. También, al año siguiente, hizo su debut en el Mister Olimpia de 1982, donde quedaría en octava plaza. Bertil era un monstruo del gimnasio, de ahí su sobrenombre de Brutal Bertil. Su tamaño y estructura superaban a muchos de sus competidores, debido a su arduo trabajo y sus intensas rutinas en el gimnasio. Fox desarrolló toda su musculatura a través de pesos pesados, un volumen elevado y movimientos básicos. Todo apuntaba que 1983 sería el año de Bertil incluido el propio Arnold, como vemos en esta entrevista. Estaba convencido que con el cuerpo de Bertil las posibilidades de ganar el Olimpia o quedar de los primeros puestos serían altas, incluso la posibilidad de dominar el Olimpia en los años sucesivos. Sobre el entarimado, esa noche se enfrentó a rivales tales como Frank Sein, Samir Banut 
Mohamed Malkawi o el propio Lee Haney. Bertil Fox o Dale Kaplan. Lo que quedó claro después de su presentación fue que el público del evento estaba totalmente volcado con Bertil. Quizá las palabras del propio Arnold habían influido en ese sentimiento. Bertil, aquella noche, se mostró su lente animado con más confianza que nunca, sabiendo que pocos estaban a la altura de mostrar un volumen y trabajo compatible al suyo. Sabiéndose favorito, tuvo que escuchar de voz de los jueces el que sería el primer balapalo a su carrera y que seguramente marcó el resto de su carrera como culturista. En fünfte Platz, en fifth place, Bertel Fox, England. Como anécdota, fijaros en la dura reacción del público, incluso las palabras del propio Ben Wade, que está un rato charlando con el propio Berti. Bertil continuó mostrando apariciones en los Olimpias de 1986, 87 y 89 pero sin llegar a alcanzar posiciones meritorias. Queda claro que sus opiniones acerca de los jueces de la IFBB marcaron drásticamente su carrera en el culturismo. Como muestra, os dejo esta pequeña entrevista realizada al propio Bertil Fox tras un evento. These guys have never trained. They've never worked out. They don't know what the word diet means. They don't know what it means to diet till your head begin to spin. I think the sport is our sport right. and we should judge it. We should have more say in the sport that we we made because we are bodybuilding and we should be judged by our peers. A guy would feel a little bit more more better to know well that he's being put in 12th place by good guys, you know, than some fat guy in a blue jacket who's never trained, never done anything, who puts you and says, ah, oh, you should be a little bit more cut and shit like this. Pero si ha habido algo que ha determinado de forma drástica el devenir de su carrera como culturista, han sido las relaciones de pareja. De hecho, Bertil renunció a asistir al Mister Olympia de 1984 debido a la ruptura con su segunda pareja, Kim, cuando estaba, según Rick Wayne, en la mejor forma física de toda su carrera. Kim abandonaría Bertil debido a los malos tratos sufridos durante años. Sus tres últimas apariciones en Olimpia lo llevaron al séptimo lugar en 1986, al duodécimo en 1987 y al undécimo en 1989. A finales de los 80, Fox mantuvo una forma sólida con un séptimo lugar en la noche de campeones del 87, un sexto lugar en el Arnold Classic del 89 y el Gran Premio de Australia y un quinto lugar en el Campeonato Mundial Pro del 89. En la década de los 90, sus resultados inevitablemente comenzaron a decaer hasta que finalmente hizo su última aparición 
en el Iron Man Pro de 1994, donde ocupó el puesto 13. Poniendo fin a una carrera con más de 25 años. Desafortunadamente, estuvo lejos de ser el final feliz para Fox. A la edad de 42 años, Pertil se retiró regresando a su tierra natal, la isla de San Kitts, en el Caribe. Donde con todo lo ahorrado hasta entonces, comenzó a construir la casa de sus sueños y un gran gimnasio. En él, pretendía, bajo su tutela y conocimientos, convertir a las jóvenes promesas en campeones y de esa forma encontrar reconocimiento y respeto internacional. Fue en ese momento cuando se cruzó en su vida la modelo de trajes de baño Leoka Brown, de 19 años. Pese a la gran diferencia de edad, ambos comenzaron una relación. Debido a la carrera de Leoka como modelo y el carácter conservador y sumamente controlador de Bertil, la relación no parece tener un futuro brillante. Pocos serán los familiares en ambas partes que verían con buenos ojos dicha relación. Aún así, convivieron durante dos años, pese a los rumores de infidelidades por parte de ella y los malos tratos por parte de él, que con el tiempo hicieron que Leoka se alejara de Bertil, intentando proseguir con su vida. Comenzando una relación con un estudiante blanco americano de su propiedad. Nadie sabe lo que pasaría por la mente de Bertil en ese momento, pero los que lo conocen aseguran que fue como tirar gasolina al fuego. En un principio Bertil pareció encajar la noticia, pero el 30 de septiembre de 1997, tres días después de su regreso de Inglaterra, el dos veces Mr. Universo, se presentó en la tienda de base Terre, donde estaban Leoka y Violet, su madre. Como resultado de esta visita, ambas resultaron muertas a tiros. Pese a que en el juicio Bertil intentó alegar defensa propia, la lógica y las pruebas no estaban de su parte, siendo condenado por parte del jurado a morir en la horca. Finalmente, y tras las apelaciones por parte del gobierno inglés, su pena fue conmutada a cadena perpetua. Actualmente, Bertil Fox, el brutal Bertil, dos veces Mr. Universo y para muchos uno de los aspirantes al Mr. Olympia con más futuro de su época, cumple condena en el penal de Baseterre hasta el fin de sus días.